Oi pessoal, tudo bem? Olha só onde é que a teacher tá e com quem? Com quem? Com quem? Com quem, gente? Tem alguém aqui? Com quem? <risos> Olá! <risos> Oi! Então, Mr. Teacher Paulo! Yeah. Ai, não acredito! Yeah. Ai, tô tão feliz, gente! Eu tô aqui no Central Park, em New York. E aí, Paulo? Tá feliz? Muito feliz! Eu também tô super feliz, gente! E hoje eu vou falar sobre um assunto que me pediram, sabia? Me pediram. Me pediram pra falar sobre isso. Sabe o que, que é? Não. O que será? Uma coisa que eu percebi, quando eu cheguei aqui, me perguntaram se os americanos são educados. Uhum. E são ou não são? Muito educados. São. Eu percebi que são super educados. A maioria, pelo menos, Sim. né? É muito educado, fala muito sorry, excuse, excuse me. me, please, thank you, have a nice day. Seguram sempre a porta. Sempre seguro a porta, pra muito você passar. legal. E são muito solitos. Você viu que a gente ficou tirando foto e eles todos pararam? Pararam, esperando você terminar a foto. Esperam. Gente, é muito legal mesmo. Mesmo Nova tô... York, lotado, né? No... Pleno Nova York, cheio de gente. Claro, sempre tem aquelas pessoas com algumas experiências ruins, né? Mas eu, pelo menos, Sim. tô tendo uma ótima impressão, tô super feliz. E aí, né, me perguntaram, teacher, se eu quiser, tipo, pedir alguma coisa, né? É, permissão, de uma maneira educada, eu vou usar sempre o can? Não, não necessariamente, né? A gente tem, tem outras, outras formas, formas. Né? exatamente. Uma mais simples, qual que seria, Paulo? O do you mind? Do you mind? For example, se eu quiser sentar aqui, tá? Eu não tava aqui, mas eu quero sentar aqui com o Paulo, né? Uh -huh. Então eu diria como? Tipo. Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Que é basicamente você se importa se eu sentar aqui, uh -huh. né? Do you mind if I sit here? Agora, se eu quiser, tipo, usar seu, cel seu celular. Do you mind if I use your cell phone? Do you mind if I use your cell phone? Or do you mind if I use your phone? Né? Você se importa se... Então é... Do you mind if, if I... E um verbo no presente. Uh -huh. Do you mind if I sit here? Do you mind if I use your phone? Ok? Então, basicamente é isso, né, gente? É o do you mind... E aí vem o if, I e um verbo no presente. Uhum. Do you mind if I? Né? É legal dar uma memorizada nesse, Do you mind if I? nesse início, né? Do you mind if I? Do you mind if I? E um verbo no presente. Do you mind if I sit? Do you mind if I open the window? Né? Do you mind, Do you mind if mind? I turn on the light? Yeah. Né? Você se importa se eu fizer alguma coisa, né? Do you mind if I listen to the radio? Do you mind if I listen to the radio? Você se importa se eu escutar o rádio, uhum. né? É bem simples, na verdade, Sim. né? Bem simples. Tem alguma maneira mais educada do que essa? Tem, porque já é educado, Já né? é educada. Já é educada. Você, você não tá pedindo, não é uma é... pergunta meio direta, assim, uhum. tipo... Ei, você posso, se impo... é, posso, posso ligar, posso ouvir música? É, tipo, Mas, can tipo, I você listen? Você se importa se eu começar a ouvir música? Isso. Uhum. Tem algo mais polite do que isso? Tem, tem. Qual seria? Que é usando would. Ao invés do do, você usa would. Então, por exemplo, né, tipo, para sentar aqui, se eu quero sentar aqui, então eu vou dizer Would you mind if I sat here? Opa! É! Aí tem algo diferente, teacher. Tem. O que é essa diferença? O que é, minha gente? Não Será é? que é o tempo verbal? <risos> Exatamente. Então, o verbo, ao invés de ficar do you mind if I sit, vai ser would you mind if I sat. Daí a gente vai mudar. Would, você vai ter que usar o past simple, simple past. O past simple or simple past, você vai ter que usar o, o verbo no passado simples. Então é, would you mind if I sat here? Por exemplo, se eu falo, vamos praticar um você pouquinho agora. Você se importaria agora. se eu se, me sentasse? Se eu, se me sen, se eu sentasse se eu aqui. Se eu sentasse aqui, né? Vamos fazer uma coisinha? Eu ah. vou falar com o do e aí você passa para o would. Ok. Ok? Ok. Só umas duas frases assim, tá. ok? Tá, uh, digamos que eu fale, do you mind if I use your phone? Would you mind if I used your phone? Used, yeah. used your phone. your phone, ok. Would you mind if I used your phone? Great. Uh, outra, do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? Would you mind if I opened the window? Opened. Opened the window. Mais rápido, would you mind if I opened the window? É, aí você usa. Vai juntar. Junta, open the window. Né? Porque não tem como você pronunciar o som o do som D. O som do D e do TH. TH, né? Que então, é vozeado. Aí você anula o anula. som do D e fica. Would you mind if I opened the window? Open the window, yes, exactly. Mas o verbo, por mais que você pense assim, que ah, não eu tá não lá, tô ouvindo no tá passado. Lá. Tá, entendeu? Eles estão juntando tudo, é né? Isso o, acontece. O som consonantal vai anular o outro, apesar de. 
não ser a mesma coisa, uhum. tá parecido um acaba Isso. abatendo o outro. Agora tem mais uma coisinha, gente. Mais um detalhezinho, né? Porque isso eu tô pedindo permissão, se eu posso fazer alguma coisa. Sim. Agora vamos colocar uma situação, tá, Paulo? Digamos uhum. que a gente tá sentado aqui e tem uma janela aqui do teu lado. Ah. Tá pertinho de você, tá? Você pode abrir para mim? Aí eu tô dizendo assim, ah, você se importa em abrir a janela? Ah, não, pra você mim? Se impo... É, você se importa, né? É. Uh -huh. A gente vai usar o do agora. Do you Vamos usar o do. Então, por exemplo, se eu quero que você faça pra mim, não sou eu que vou fazer. Antes era eu que tava fazendo, uh -huh. né? Sim. Tipo, do you mind if I use your phone? Agora eu quero que você abra a janela pra mim. E não tem mais o se. Si. Não tem mais o se. Si. Como é que ficaria? Do you mind opening the window? Exactly. Uh -huh. Do you mind opening... The, the window. window. Do you mind opening the window, Paulo? Do you mind, do you mind sitting there? Because I'm, mind... I'm filming right now. Você se importa em sentar ali porque eu tô filmando agora? Isso, isso. Entendeu? Então, tipo, na verdade, você tá falando, você se importa, né? É, porque você, que, queridinha, você, você tá lá. atrapalhando aqui o meu... Eita, não é o meu canal. É Oops. o meu. I'm sorry, então ah, eu acho que é... eu do my... Ok. Aham. Uh -huh. Yes, please go. <risos> não, volta. Então, por exemplo, se você, se eu quisesse pedir para você fazer alguma coisa para mim, no caso ele está perto da janela, é assim, gente, eu vou usar o do you mind, e aí o verbo vai vir com ing, não uhum. tem esse if nem i, é do you mind e direto o verbo com ing. Verbing, verbing, né? Yes, o verb verbing. ing. Yes, verb ing. Então é do you mind opening, aí eu estou perguntando, pedindo para ele fazer alguma coisa para mim, se ele se importa em fazer alguma coisa por mim. E tem uma maneira mais educada ainda de pedir, que é com o... Would? Would. Então é a mesma would, coisa, gente. Mesma coisa, gente. Would. Ao invés would de falar, do you mind opening the window, seria would, would you, you mind, mind opening, opening the, the window. window? Agora já não tem okay. passado. Também não, é não ING. tem. Também é ING. Não tem. Aí agora já não tem diferença. A única diferença é, ao invés de do you mind, é would you mind. Would you mind. Exactly. Tu acha muito que ficou legal. claro isso? Eu acho que ficou muito é. claro. Você acha que ficou claro? Uhum. Se você acha, tem que fazer o quê? Deixar aqui nos comentários, né? Tem que deixar nos comentários se você entendeu. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários também. Mas se você Posso entendeu... Posso responder também nos comentários? Ajudar também, se vocês tiverem claro, alguma dúvida? Claro, né, Paulo? Deve, né, gente? Pô, toda ajuda é Nós muito bem-vinda. Nós dois bem vamos responder os comentários. Agora, só um detalhezinho, posso falar sobre a resposta? Sim, como é que é? É basicamente como em português, se eu falo assim, ó, do you mind, do you mind if I open the window? Pergunta pra mim. Você se importa em inglês? É. Não, vamos perguntar em alemão. <risos> em alemão. <risos> <risos> do you mind, se eu, pra eu abrir ou pra você abrir? Pra você abrir. Do you mind if I open the window? Não, not at all. O oh. que que eu falei? Não, de maneira alguma. Não, de maneira alguma. Eu tô querendo dizer o quê? Claro, pode abrir, Sim. entendeu? Então, assim, se você pergunta Do you mind if I open the window, for example, né? Se você pode se abrir, se a outra pessoa não se importa, ela vai responder como não, no, not at all, algo assim. Agora, se ela fala yes, hum. simplesmente yes, aí é porque ela se importa. Se importa então, né? não é bom você abrir a janela, é um, né? É, o Vou ideal seria coisa. você não abrir a janela. É isso aí, então, né, Paulo? Eu gostei, eu gostei. É legal, né? Ficou bem interessante. Acho que você deveria começar a usar. Eu vou começar a usar. <risos> do you mind if I end your video? Please do that. Ok. So, guys, o meu canal... <risos> Fala um pouquinho do seu canal, Paulo. Bem, o meu canal, pra você que não conhece, eu ensino o foco é, ultimamente, assim, tem sido uhum. mais na pronúncia, porque a pronúncia, é, na minha opinião, é mais importante até do que a própria gramática. Eu levantei uhum. já uma, uma, uma treta aí, né? <risos> Ai, meu na Deus. minha opinião do Paulo, na minha opinião minha, pai minha do Paulo. Super <risos> falar isso aqui. A minha opinião é que a pronúncia ela é mais importante que a gramática. Se você falar com erros de gramática, igual um Tarzan e com a pronúncia é boa, o americano te entende, o nativo te entende. É verdade. Não daqui, porque em Nova York eles entendem imigrantes. Ah, é, entendem verdade. Agora sei lá, você vai para Minnesota. Se você errar a gramática, ele vai te entender pela pronúncia, mas se você errar a pronúncia, ele não é, vai fica te entender. Muito diferente. Você pode falar palavrão, você pode Isso. passar muita vergonha. Uma mensagem então, errada. o foco hoje do canal é mais a pronúncia, mas é óbvio que tem várias aulas de gramática. E é ótimo o canal dele, gente. Se inscrevam lá se vocês ainda não muito estão obrigado. inscritos. Muito obrigado. É verdade, é maravilhoso. Além dele ter toda a experiência de viver aqui, né, cara? Nos Estados Unidos, Agora, né? há pouco tempo. Mas o meu inglês eu aprendi todo no Brasil e até uma motivação para você. Que nem a Teacher Ali, nós aprendemos inglês 
no, no Brasil, Brasil. Yes. sem nunca ter saído, uhum. só depois que a gente veio pra cá. Mas hoje eu, eu compartilho também a experiência, né, de morar Com aqui. Com certeza. Que eu acho que isso também é válido para o seu aprendizado, que não somente o idioma, você tem que entender a cultura por trás do idioma. É verdade. Nossa, é isso. isso é muito importante. Se você é importante. gostar, se você gostou dessa minha participação, passa no meu canal e se inscreva. Com certeza, Deixa obrigada. Deixa seu like nesse vídeo. Obrigada. Eu que agradeço, mostra oh a Oh my gosh. Pá. É. Muito obrigado. Aí morre, acabou o canal. Acabou. Carla aparece. Uh -huh. Ok, gente. Gente, a Teacher L acabou o canal dela, né? Forever. Tipo, o cabeção do Paulo aqui. Ah, obrigado, obrigado. Já, já não tenho problemas emocionais com isso. Ai, não. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô super feliz de ter esse convidado que é muito mais do que especial, né? Além de ser um ótimo teacher, é um grande amigo também, um profissional que eu respeito muito. Você pode colocar muito, o coração? Muito aqui. mesmo. Oh. Oh. Que fofos. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, né? compartilhe com seus amigos e comecem a praticar também. Se vocês quiserem colocar frases usando né, esse, esse do you mind ou would you mind, coloquem aqui que se estiver certinho eu vou dar um, uma curtidinha ou vou comentar alguma coisa, ok? Um beijo grande em todos vocês and see, see you. you next class. Bye, bye. bye.